ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் டிஎன்பிஎஸ்சி பொது தெரிவுகளுக்காக நம்ம தமிழ் பள்ளி பாட புத்தகங்களை படிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம அதன் அடிப்படையில் படிக்க போகிறது ஒன்பதாம் வகுப்பு புதிய பாடத்திட்டம் பகுதியான உரைநடை பகுதியில் இருக்க திராவிட மொழி குடும்பம் இந்த பாடத்தை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் என்னோடய சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்ற உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் வாங்க இப்போது லெசனுக்குள்ளே போகலாம் இப்போ இந்த லெசனை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த லெசன் வந்து ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்றேன் இந்த திராவிட மொழி குடும்பம் அப்படின்னு நம்ம இது பண்ணோடனே நமக்கு படித்த ஹெட்டிங் பார்த்தோடனே நமக்கு எதை பற்றி நம்ம படிக்க போகிறோமோ தெரிஞ்சிருக்கும் அது இல்லாமல் போட்டி தேர்வுகளுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா பழைய புத்தகத்துலேயும் வந்து இதை சம்மந்தமாக இருக்குது ஸோ வந்து நமக்கு நிறைய தெரியும் அது இல்லாமல் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இதில் கொடுத்துருக்காங்க அறிஞர்களுடைய பெயர்கள்லாம் இதில் நிறையா இருக்குது அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதை வந்து எப்படி வந்து நம்ம பிரித்து படிச்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு பேஜ்லேயும் இருக்க முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம கவர் பண்ணி முடிக்கணும் அதாவது சில விஷயங்கள் இருக்குது சில முக்கியமான ஹிண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது அதை எல்லாத்தையுமே நம்ம அண்டர்லைன் பண்ணி படிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா முக்கியமான குறிப்புகளை நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கணும்னு நான் இப்போ சொல்லியிருக்கேன் எப்போவுமே வந்து நம்ம எழுதுகிறோம் கேட்குறோம் பார்க்குறோம் இதெல்லாம் வேறு நீங்கள் புக்ஸை வச்சு படித்தாலுமே ஸோ கண்டிப்பாக வந்து அதை ரைட்டிங்னு ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நமக்கு மறக்காது முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு வந்து இதெல்லாம் முக்கியமாக வரும் வரக்கூடிய விஷயங்கள் அப்படின்னு நமக்கு தோணும் ஏன்னா வந்து பள்ளி பாட புத்தகத்தை தவிர்த்து நமக்கு வெளியிலேருந்து கேட்க போகிறது கிடையாது அப்போ அதுக்குள்ளேருந்து மட்டும் தான் நமக்கு கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறப்போ இதை விட்டுட்டு நம்ம படிக்க முடியாது சிம்பிளாக இருக்கிறது அப்படி எல்லாத்துலேருந்து கொஞ்சம் ஓரலாக படிச்சுக்கணும் முக்கியமான விஷயங்கள் வந்து அவங்களே ஹிண்ட்ஸ் பண்ணி அது கலர் கலரிங் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம முக்கியமாக படித்தாகணும் ஒவ்வொரு பேஜ் முடித்ததுக்கப்புறமும் இதுலேருந்து இந்த கொஸ்டின்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறத நான் வந்து எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்கிறத நம்ம அப்படியே ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டே போகலாம் இந்த லெசன் வந்து கொஞ்சம் பெரிய லெசன் தான் கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் படிக்கணும் வாங்க இப்போ என்னங்கிறத பார்க்கலாம் தமக்கு தோன்றி இதுக்கு இந்த லெசனுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முன்னுரை கொடுத்துருக்காங்க அந்த முன்னுரை படித்தாலே நமக்கு இதில் என்ன இருக்குங்கிற தெரியும் திராவிட மொழிகளில் மூத்த மொழியாக இலங்குவது எது அப்படின்னா தமிழ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எத்தகைய கால மாற்றத்திலும் எல்லா புதுமைகளுக்கும் ஈடு கொடுத்து இயங்கும் ஆற்றல் நம்ம தமிழுக்கு உண்டு தமிழாய்ந்த அயல்நாட்டறிஞரும் செம்மொழி தமிழின் சிறப்பை தரணியங்கும் எடுத்துரைத்து மகிழ்கின்றனர் இந்த உரைப்பகுதி தமிழின் சிறப்பை பிற மொழிகளுடன் ஒப்பிட்டு உணர்த்துகிறது இதுதான் இந்த இந்த பாடத்தில் நமக்கு இருக்கிறது தமிழோட சிறப்பை மற்ற மொழிகளோட ஒப்பிட்டு நம்ம தமிழ் வந்து எவ்வளோ சிறந்தது அப்படிங்கிறத உணர்த்திருக்கு அதே போல் அறிஞர்கள்லாம் என்ன செய்தாங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கிற தமிழுக்காக அப்படிங்கிறத அதாவது அயல்நாட்டு அறிஞர்கள் முதற்கொண்டு தமிழை எப்படிலாம் நேசிச்சாங்கிறதுலாம் இதை கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து தமக்கு தோன்றிய இதில் ஃபஸ்ட்டு பேஜில் இருக்குது தமக்கு தோன்றிய கருத்துக்களை பிறருக்கு உணர்த்துறதுக்கு மனிதர் கண்டுபிடித்த கருவியே மொழி மேக்ஸிமம் வந்து இந்த பேராகிராஃபில் வந்து நமக்கு எது எல்லாமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிரும் மைண்டில் நிற்கக்கூடிய விஷயமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இது நார்மல் ரொட்டீன் லைஃப்பில் இருக்கக்கூடிய விஷயந்தான் முதல்ல தங்களுடைய எண்ணங்களையும் மெய்ப்பாடுகள் சைகைகள் ஒளிகள் அதாவது நம்மளுடைய பாடி லாங்குவேஜ் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாத்தையுமே ஒளிகள் ஓவியங்கள் முதலாற்ற அவற்றின் மூலமாக தான் பிறருக்கு தெரிவிக்க முயல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பருப்பொருள்களை மட்டும்தான் அதன் மூலமாக அவங்களால உணர்த்த முடியுது ரொம்ப மைனூட்டான பொருள் எல்லாத்தையுமே யாருக்கும் உணர்த்த முடியலை நுண்பொருள்களை உணர்த்த இயலவில்லை அதனால் ஒளிகளை உண்டாக்கி பயன்படுத்தி தொடங்குறாங்க பயன்படுத்த தொடங்குறாங்க சைகையோடு சேர்ந்து பொருள் உணர்த்திய ஒளி காலப்போக்கில் என்னவா மாறிடுச்சு தனியாக பொருள் தரக்கூடிய மொழியாகவே மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு மனித இனம் வாழ்ந்த இட அமைப்பும் இயற்கை அமைப்பும் வேறுபட்ட ஒழிப்பு முயற்சிகளை உருவாக்க தூண்டுது மனித இன மனித இனம் வந்து எல்லா இடத்துலேயும் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அதாவது ஒவ்வொரு இடத்துடைய சூழல் வேற வேறு மாதிரி இருக்கும் இயற்கை அமைப்பு வேறு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அதைத்தான் இட அமைப்பும் இயற்கை அமைப்பும் வேறுபட்ட ஒழிப்பு முயற்சிகளை உருவாக்க தூண்டுது இதனால் பல மொழிகள் உருவாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டுருக்காங்க அதுதான் உண்மை உலகத்தில் உள்ள மொழிகள் எல்லாம் அவற்றின் பிறப்பு தொடர்பு அமைப்பு உறவு ஆகியவற்றுடைய அடிப்படையில் தான் மொழி குடும்பங்கள் பலவா பிரிக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க மொழிகளுடைய காட்சி சாலை ஃபஸ்ட்டு இருக்க ஹெட்டிங் இதில் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டிங் மொழிகளின் காட்சி சாலை மேலே இருக்க விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஓரளவு படிச்சுட்டா போதும் ஏன்னா அது எல்லாமே நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஈஸியாகவே நமக்கு மைண்டில் இருக்காப்பில் இருக்கும் மொழிகளுடைய காட்சி சாலை இது நமக்கு கேட்ட உடனே ஞாபகத்துக்கு வர்றது
அப்படின்னு அழைக்கப்படுது அதுதான் அந்த நான்கு மொழி குடும்பங்கள் இதே இந்த ஃபஸ்ட்டு பேஜில் இதுதான் இதில் இருக்கிற முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் இந்தியாவில் பேசப்படுற மொழி எத்தனை அப்படின்னா ஆயிரத்தி முந்நூறு அது வந்து எத்தனை பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு அப்படின்னா மொழி குடும்பம் எத்தனை மொழி குடும்பங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா நான்கு மொழி குடும்பங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அது என்னென்ன அப்படின்னா இந்தோ ஆசிய மொழிகள் திராவிட மொழிகள் ஆஸ்திரோ ஆசிய மொழிகள் சீன திபத்திய மொழிகள் இதுதான் இதில் இருக்க முக்கியமான பாயிண்ட்ஸு அதே போல் பல கிளை மொழிகளும் இங்கே பேசப்படுறதால இப்போ தான் சாகத்தை இளைஞன்றதை பற்றி நம்ம படிக்க போகிறோம் பல கிளை மொழிகளும் இங்கே பேசப்படுறதால இந்திய நாடு வந்து மொழிகளின் காட்சி சாலையாக திகழ்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாகத்தை இளைஞன் குறிப்பிடுறாரு பல மொழிகள் பல கிளை மொழிகள் இங்கே பேசப்படுறதால இந்திய நாடு மொழிகளின் காட்சி சாலையாக திகழ்கிறது இல்லாட்டினா இந்திய நாடு வந்து ஒரு மொழிகளின் காட்சி சாலை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னவர் யார் அப்படின்னா சாகத்தி இளைஞம் இதை வந்து நீங்கள் எப்படி வேணாலும் கேள்வியை மாற்றி நீங்கள் அமைச்சு பார்த்துக்கலாம் சாகத்திலிங்கம் அப்படிங்கிறவர் கூறிய கூற்றுக்களை எது சரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேட்டு நமக்கு கீழே கூற்றுகள் கேட்டு கேட்டு மாற்றி கேட்கப்படலாம் அப்படி கேட்கும்போது நமக்கு எதுங்கிறத நமக்கு எப்படி கேள்வி கேட்டாலும் பதில் சொல்கிற அளவுக்கு நம்மளை நம்ம ரெடி பண்ணிக்கணும் அதுக்கு முக்கியமாக இருக்கிறது வந்து இதை கேட்குறதோ பார்க்குறதோ மட்டும் இல்லாமல் ரைட்டிங் ரொம்ப முக்கியம் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எழுதி வச்சுக்கணும் அது சின்ன சின்ன ஹிண்ட் உங்களுக்கு ஞாபகம் மாதிரி எழுதி வச்சுக்கிட்டா கூட ரொம்ப வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை சொல்கிறேன் பல கிளை மொழிகளும் இங்கே பேசப்படுறதால இந்திய நாடு மொழிகளின் காட்சி சாலையாக திகழ்கிறது அப்படின்னு சொன்னவர் யார் அப்படின்னா சா அகத்தி இளைஞம் உலகத்தில் குறிப்பிடத்தக்க பழமையான நாகரிகங்களில் இந்திய நாகரிகமும் ஒன்று உலகத்தில் குறிப்பிடத்தக்க பழமையான நாகரிகத்தில் இந்திய நாகரிகமும் ஒன்றுன்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் இது வந்து ஏன் வந்து பழமையான நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஹரப்பா மகோஞ்சதார அகழாய்வுக்கு பின்னர் தான் இந்த மாதிரி இந்திய நாகரிகம் வந்து ஒரு பழமையான நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிடுறாங்க இந்த ஹரப்பா மொஹஞ்சதார அகழ்வாய்க்கு அகழ்வாய்வு அந்த நாகரிகத்தை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அறிஞர்கள் திராவிட நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்லி கருதுகிறாங்க மொஹஞ்சதார ஹரப்பா வந்து எந்தவித நாகரிகம் அப்படின்னா திராவிட நாகரிகத்தை சேர்ந்ததுன்னு சொல்லிட்டு அறிஞர்கள் கருதுகிறாங்க திராவிடர் பேசிய மொழி தான் திராவிட மொழி அப்படின்னு சொல்லப்படுது திராவிடம் என்ற சொல்லை முதன் முதல்ல குறிப்பிட்டவர் யார் இதில் இருக்க கேள்வி வந்து இதுவும் தான் திராவிட மொழியை சாரி திராவிடம் என்ற சொல்லை முதன் முதல்ல குறிப்பிட்டவர் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா குமரிலப்பட்டர் ஓகேவா இதுக்கு மேலே இருக்கிறதுல ஹர ஹரப்பா முகஞ்சதார அகழ்வாய்க்கு பின்னர் தான் வந்து இந்திய நாகரிகம் என்னவா சொல்கிறாங்கன்னா இந்திய நாகரிகம் மிக பழமையான நாகரிகம் சொல்கிறாங்க ஹரப்பா முகஞ்சதார நாகரிகம் வந்து திராவிட நாகரிகத்தை சேர்ந்ததுன்னு அறிஞர்கள் உறுதிப்படுத்துகிறாங்க திராவிடர் பேசிய மொழி தான் திராவிட மொழி இதுதான் இதில் இருக்க முக்கியமான இது அதே போல் திராவிட மொழி திராவிடர் பேசிய சாரி திராவிடம் என்ற சொல்லை முதல் முதல்ல குறிப்பிடுறவர் யார் அப்படின்னா குமரிலப்பட்டர் தம் அதே போல் அடுத்த ஹிண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா தமிழ்ங்கிற சொல்லிலிருந்து தான் திராவிடா அப்படிங்கிற சொல் பிறக்குதுன்னு ஆராய்ச்சியாளர்கள் மொழி ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறாங்களாம் அதாவது தமிழ்ங்கிற சொல்லிலிருந்து தான் திராவிடாங்கிற சொல் பிறக்குது திராவிடாங்கிற சொல் எந்த மொழியிலிருந்து பிறந்திருக்கு அப்படின்னா த எந்த சொல்லிலிருந்து பிறந்திருக்குன்னா தமிழ் என்ற சொல்லிலிருந்து தான் திராவிடாங்கிற சொல் பிறந்ததாக சொல்கிறாங்க திராவிடாங்கிற சொல்லிலிருந்து தமிழ் கிடையாது தமிழில் இருக்கிற தமிழிலிருந்து தான் திராவிடாங்கிற சொல் பிறந்ததாக மொழி ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறாங்க ஹீராஸ் பதிரியார் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இந்த திராவிடா அப்படிங்கிற சொல் வந்து எப்படி இடம் மாறி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அதாவது தமிழ் அப்படிங்கிறது திராவிடாங்கிறது எப்படி மாறி இருக்குங்கிறத ஒரு ஆர்டராக அவர் ஆர்டர் பண்ணியிருக்காரு அது எப்படின்னா தமிழ் தமிழா தமிழா ட்ரமிலா ட்ரமிலா திராவிடா திராவிடா அப்படின்னு சொல்லி அவர் வரிசைப்படுத்திருக்காரு இந்த வரிசை இதில் வந்து எப்படி நமக்கு கேட்கலாம்னா இந்த வரிசைகளை மாற்றி ஒன்று இரண்டை மாற்றி நமக்கு கேட்கலாம் ஸோ இந்த இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் நம்ம ஹீராஸ் பதிரியார் வந்து திராவிடாங்கிற சொல் எப்படி இடமாற்றம் எப்படி வந்து இந்த மாற்றத்தை கொண்டு வந்து கொண்டுட்டு வந்திருக்கு அப்படின்னு த திராவிடாங்கிற இந்த சொல் வந்து தமிழிலிருந்து எப்படி வந்ததுங்கிற அந்த இதை எப்படி சொல்கிறது அந்த அடுக்கத்தை எப்படி சொல்லியிருக்காரு எப்படி படிப்படியாக வளர்ச்சி அடைஞ்சு திராவிடாங்கிற சொல் உருவாச்சது எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல தமிழ்ங்கிற சொல் எப்படி திராவிடா அப்படிங்கிறது மாறுச்சுங்கிறத சொல்கிறாரு நஹிராஸ் பதிரியார் தமிழ் தமிழா தமிழா ட்ரமிழா ட்ரமிழா திராவிடா ஸோ ஓகே நம்ம தாலே எடுத்துக்கிட்டோம்னா அப்படின்னா தமிழ் தமிழா தமிழா ட்ரமிழா ட்ரமிழா திராவிடா அப்படிங்கிற திராவிடா அப்படிங்கிற மாதிரி பிரிஞ்சிருக்கு ஸோ இதுதான் கரெக்டான ஆர்டருங்கிறத கரெக்டாக நம்ம நோட் பண்ண
அடுத்து மொழி ஆய்வு அந்த அதாவது ஹெட்டிங் வைஸாக நம்ம படிச்சுட்டு போயிடலாம் மொழி ஆய்வு திராவிட மொழி குடும்பங்கிற பகுப்பு வந்து உருவாவதற்கு ஒரு வரலாறே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டுருக்காங்க தமிழ் கன்னடம் தெலுங்கு ஆகிய மொழிகள் வந்து ஆரம்பத்தில் சமஸ்கிருத மொழியிலிருந்து உருவானது அப்படிங்கிற கருத்து வந்து நிறைய அறிஞர்கள்கிட்ட இருந்துட்டு வந்திருக்கு இம்மொழிகளில் வடமொழி சொற்கள் மிகுந்து காணப்பட்டதால் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கம் வரைக்கும் இந்திய மொழிகள் அனைத்துமே வடமொழியே வட அனைத்திற்கும் வந்து வடமொழி தான் மூலம் அப்படிங்கிறத மூலம் அதிலிருந்து தான் மற்ற மொழிகள் தோன்றி வளர்ந்துச்சு அப்படிங்கிறத அறிஞர்கள் பலர் கருதிட்டு வந்தாங்க ஸோ அது வரைக்கும் வந்து பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கம் வரைக்கும் வந்து தமிழ் கன்னடம் தெலுங்கு இதெல்லாமே சமஸ்கிருத மொழியிலிருந்து தான் உருவாயிருக்கு அப்படின்ட்டு அறிஞர்களே நினச்சிட்டு இருந்த நேரம் அது இதே போல் வடமொழி சொற்கள் வந்து அதில் நம்ம தமிழில் நிறையா வந்து மிகுந்து காணப்பட்ட தமிழ் கன்னடம் தெலுங்கில் மிகுந்து காணப்பட்டதாலையும் பதினொன்ன பதினெட்டாவது நூற்றாண்டு தொடக்கம் வரைக்கும் இந்திய மொழிகள் அனைத்திற்கும் வடமொழி தான் மூலம் அப்படிங்கிறத கருத்தை எல்லாருமே அறிஞர்கள் தெரிவிச்சுட்டு இருக்காங்க அறிஞர் வில்லியம் ஜோன்ஸுங்கிறவரும் என்ன பண்ணிட்டாரு வடமொழியை ஆராய்ச்சி பார்த்துட்டு மற்ற ஐரோப்பிய மொழிகளோடு தொடர்புடையது வடமொழி அப்படிங்கிறதையும் குறிப்பிடுறாரு வடமொழியை ஆராய்ந்து மற்ற ஐரோ சாரி வடமொழியை ஆராய்ந்து மற்ற ஐரோப்பிய மொழிகளோடு தொடர்புடையது வடமொழி என முதல்ல குறிப்பிடுறவர் யார் அப்படின்னா வில்லியம் ஜோன்ஸ் அறிஞர் வில்லியம் ஜோன்ஸ் இவர் வடமொழி ஆராய்ச்சி பார்த்துட்டு ஐரோப்பிய மற்ற ஐரோப்பிய மொழிகளோடு தொடர்புடையது வடமொழி அப்படிங்கிறத சொல்கிறாரு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவர் தான் சொல்கிறார் அறிஞர் வில்லியம் ஜோன்ஸ் அவர் தொடர்ந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினாறாவது ஆண்டில் அதுக்கப்புறமும் நிப்பாட்டில் அவர் சொன்னதுக்கப்புறமும் அறிஞர் வில்லியம் ஜோன்ஸ் சொன்னதுக்கப்புறமும் வந்து அது மொழியை வந்து ஆராய்ச்சியிலே இருக்க ஆராய்ந்துகிட்டே இருக்காங்க பேராசிரியர்கள் அந்த பேராசிரியர்கள் யாராருன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினாறாம் ஆண்டில் பேராசிரியர்கள் வந்து பாப் ராஸ் கிரீம் இதை வந்து பன்னு ரஸ்க் கிரீம் அப்படி கிரீம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மொழி சார்ந்த பல ஆய்வுகளை மேற்கொள்கிறாங்க இவங்க எல்லாரும் மொழி சார்ந்த பல ஆய்வுகளை மேற்கொள்கிறவங்க யாரார் அப்படின்னா பேராசிரியர்கள் பாப் ராஸ்க் கிரீம் முதன் முதல்ல ஃப்ரான்சிஸ் எல்லிஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் போன்ற மொழிகளை என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஒப்புமைப்படுத்தி தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் ஃப்ரான்சிஸ் ஃப்ரான்சிஸ் எல்லிஸ் அப்படிங்கிறவர் தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் போன்ற மொழிகளை வந்து ஒப்புமைப்படுத்தி என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இது எல்லாமே ஒரு தனி ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்தது அப்படிங்கிற கருத்தை முன்வைக்கிறார் யார் சொல்கிறாங்க ஃப்ரான்சிஸ் எல்லிஸ் அப்படிங்கிறவர் தமிழ் தெலுங்கு தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் இந்த மொழிகள் எல்லாமே தனியொரு மொழி குடும்பத்தை சேர்ந்தது அப்படிங்கிற கருத்தை முன்வைக்கிறார் இம்மொழிகளை ஒரே இனமாக கருதி தென்னிந்திய மொழிகள் அப்படிங்கிற பெயரையும் அவர் இடுறாரு தென்னிந்திய தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் இந்த மொழிகளுக்கு தென்னிந்திய மொழிகள் அப்படிங்கிற பெயரிடுறவர் யாருன்னா ஃப்ரான்சிஸ் எல்லிஸ் இதனையொட்டி அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் ஆராய்ச்சி பண்ணி தமிழ் தெலுங்கு ம கன்னடம் மலையாளம் இது எல்லாத்தையுமே ஆராய்ந்து ஒப்புமைப்படுத்தி அது வந்து தென்னிந்திய மொழிகள் சேர்ந்தது அப்படின்னு சொல்கிறார் இல்லையா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதே ஆராய்ந்து பண்ணுறாங்க அதை அதை தொடர்ந்து மால்தோ தோடா கோண்டி நமக்கு தான் ஆயிரத்தி முன்னூறுக்கு மேற்பட்ட மொழிகள் இருக்குல்ல அதுக்கப்புறமும் மால்தோ தோடா கோண்டி இப்படிங்கிற ப முதலான மொழிகள் பற்றிய ஆய்வுகள் மேற்கொள்கிறாங்க ஹோக்கன் அப்படிங்கிறவர் என்ன பண்ணுறாரு இம்மொழிகள் அனைத்தும் அனைத்தையும் இணைத்து தமிழியன் அப்படின்னு சொல்கிற என்று பெயரிட்டதோடு ஆரிய மொழியிலிருந்து இவை மாறுபட்டவை அப்படிங்கிற கருத்தை சொல்கிறார் ஆரிய மொழிக்கும் திராவிட மொழிக்கும் நிறைய வேறுபாடு இருக்குது திரா ஆரிய மொழியிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டவை இந்த மால்தோ தோடா கோண்டி தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் இது எல்லாமே வந்து மாறுபட்டது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இதில் இருக்க நேம்ஸ் என்னென்னா ஃப்ரான்சிஸ் எல்லிஸ் அவர் சொன்ன கருத்து ஹோக்கன் அவர் தமிழியன் அப்படிங்கிற அதாவது இந்த மால்தோ தோடா கோண்டி இந்த மொழிகள் அதே போல் தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் இது எல்லாத்தையுமே இணைத்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா என் அனைத்துக்கும் என்ன பெயரிடுறாருன்னா தமிழியன் அப்படிங்கிற பெயரோட பெயரிடுறது மட்டுமல்லாமல் ஆரிய மொழியிலிருந்து இவை முற்றிலும் மாறுபட்டது அப்படிங்கிற கருத்தை முன்வைக்கிறாரு மார்க்ஸ் முல்லரும் இதே கருத்தை சொல்கிறார் மார்க்ஸ் முல்லரும் என்ன சொல்கிறாரு ஆரிய மொழியிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டவை இந்த மொழிகள் அதாவது மால்தோ கோ தோடா கோண்டி தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் இது எல்லாமே ஆரிய மொழியிலிருந்து மாறுபட்டவை அப்படிங்கிறத மார்க்ஸ் முலரும் சொல்கிறாரு ஹோக்கன் அப்படிங்கிறவரும் சொல்கிறாரு ஒரே கருத்தை தான் முன்வைக்கிறாங்க திருப்பி திருப்பி பெயர்கள் வந்து சொல்கிறதுக்கு காரணம் அதை மைண்டில் நிற்கணுங்கிறதுக்கான தான் ஃப்ரான்சிஸ் எல்லிஸ் ஹோக்கன் மார்க்ஸ் மு
யாருன்னா திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் அப்படிங்கிற நூலை கால்டுவெல் கால்டுவெல் கொண்டுட்டு வராருங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த இது வரைக்கும் நம்ம அப்படி படிச்சிருப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த அந்த நூலில் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தாறில் திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் அப்படிங்கிற நூலை கால்டுவெல் கால்டுவெல் கொண்டுட்டு வராரு எழுதி வெளியிடுறாரு அதாவது இதுலேருந்து என்ன கேள்வி கேட்கலாம்னா திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் அப்படிங்கிற நூலை எழுதியவர் யார் அப்படின்னா கால்டுவெல் அது எந்த வருடம் வந்து வெளியிடப்படுதுன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆறில் இதை எப்படி வேணாலும் மாற்றி கேள்விகள் கேட்கலாம் கால்டுவெல் திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் கால்டுவெல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு இது மூணு சம்மந்தப்பட்டிருக்கு இந்த மூணை எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் அதே போல திராவிட மொழிகள் ஆரிய மொழி குடும்பத்திலிருந்து வேறுபட்டவை எனவும் இம்மொழிகள் சமஸ்கிருத மொழிக்குள்ளும் செல்வாக்கு செலுத்தி இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் குறிப்பிடுறாரு அவருடைய அந்த திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் அப்படிங்கிற அந்த நூலில் என்ன குறிப்பிட்டிருக்காரு அப்படின்னா என்ன மேட்ரு சொல்லிட்டுருக்காருனா திராவிட மொழிகள் ஆரிய மொழி குடும்பத்திலிருந்து வேறுபட்டவை அப்படின்னும் இம்மொழிகள் சமஸ்கிருத மொழிக்குள்ளும் செல்வாக்கு செலுத்தியிருக்கு அப்படிங்கிறதையும் குறிப்பிடுறாரு இதனை மேலும் உறுதிப்படுத்த பல்வேறு இலக்கண கூறுகளை சுட்டிக்காட்டி திராவிட மொழிகளுக்குள் இருக்கும் ஒற்றுமைகளையும் எடுத்துரைக்கிறார் இதே போல இதனை மேலும் உறுதிப்படுத்த பல்வேறு இலக்கண கூறுகளை சுட்டி காட்டுறாரு திராவிட மொழிகளுக்குள்ளும் இருக்கும் ஒற்றுமைகளையும் எடுத்துரைக்கிறாரு கால்டுவெல்லுக்கு பின்னர் இதுல இருக்க இந்த நேம்ஸ் எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கால்டுவெல்லுக்கு பின்னாடி ஸ்டென்கினோ கே வி சுப்பையா எல் வி ராமசாமி பரோ எமினோ கமில் சுபலவில் ஆந்திரனு தேப்போ மீனாட்சி மீனாட்சி சுந்தரம் முதலான அறிஞர்கள் திராவிட மொழிகளின் ஆய்விற்கு பங்களிப்பு செய்தவர்களில் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க திராவிட மொழிகளின் ஆய்வு ஆய்விற்கு பங்களித்த பங்களிப்பு செய்த அறிஞர்கள் யாரார் அப்படின்னா அதாவது கால்டுவெட்னுக்கு பின்னாடி திராவிட மொழிகளை பற்றின ஆராய்ச்சி செஞ்சவங்க யாரார் அப்படின்னா ஸ்டென்கேனோ கே வி சுப்பையா ஏன்னா இந்த நேம்ஸில் ஏதாச்சும் இப்படி கேட்டே கேட்கலாம் திராவிட மொழிகள் கால்டுவெல்லுக்கு பின்னர் திராவிட மொழிகளின் ஆராய்ச்சிக்கு பங்கு ஆய்விற்கு பங்களிப்பு செய்தவர்கள் அறிஞர்களில் கீழே இருக்கவங்கள யாருன்னு கேட்டு இந்த ஸ்டென்கன் அவங்க கொடுக்கலாம் இல்லாட்டினா ஆந்திரனோ இவங்களை கொடுக்கலாம் நமக்கு தெரிஞ்சது மீனாட்சி சுந்தரம் கமல் சுபலவில் இவங்க தான் வந்து ரொம்ப ஃபெமிலியராக தெரியும் நமக்கு ஸோ இவங்க மற்ற எல்லாரையுமே கொஞ்சம் வந்து இப்போ தான் நம்ம திருப்பி படிக்கிறாப்பில் வரும் அதனால் திருப்பி திருப்பி அவங்க நேம்ஸ் எல்லாமே நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் நோட் பண்ணி வச்சு நம்ம திரா திராவிட மொழிகளின் ஆய்விற்கு பங்களித்தவர்கள்ன்றத கீழே எழுதி வச்சுக்கலாம் ஸோ ஸ்டென்கனோ கே வி சுப்பையா எல் வி ராமசாமி பரு எமினோ கமல் சுபலவில் ஆந்திரனோ தேப்போ மீனாட்சி சுந்தரம் இவங்க எல்லாமே திராவிட மொழிகளுடைய ஆய்விற்கு பங்களித்தவங்க அடுத்து திராவிட மொழி குடும்பம் இந்த தலைப்பில் திராவிட மொழி குடும்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தா திராவிட மொழி குடும்பம் வந்து மொழிகள் பரவிய நில அடிப்படையில் மொழிகள் வந்து எப்படியெல்லாம் பரவுச்சோ அந்த நில அடிப்படையில் தென் திராவிட மொழிகள் நடுத்திராவிட மொழிகள் வட திராவிட மொழிகள் என மூன்றாக வகைப்படுத்தப்பட்டிருக்கு தென் திராவிட மொழி நடுத்திராவிட மொழி வட திராவிட மொழி அப்படின்னு மூணாக வகைப்படுத்திருக்காங்க திராவிட மொழிகள் எத்தனையா பிரிக்கப்பட்டிருக்குன்னா மூன்றாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அது என்னென்ன அப்படின்னா தென் திராவிட மொழி நடுத்திராவிட மொழி வட திராவிட மொழியாக மூன்று வகையாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு திராவிட மொழி குடும்பத்தில் உள்ள தமிழ் கன்னடம் மலையாளம் முதலானவை தென் திராவிட மொழிகள் எனவும் திராவிட மொழி குடும்பத்தில் இருக்க தமிழ் கன்னடம் தெலுங்கு சாரி தமிழ் கன்னடம் மலையாளம் முதலானவை தென் திராவிட மொழிகள் எனவும் தெலுங்கு முதலான சில மொழிகள் நடுத்திராவிட மொழிகள் எனவும் பிராகுயும் முதலானவை வட திராவிட மொழிகள் எனவும் பகுக்கப்பட்டிருக்கு அது நம்ம இதில் இருக்க இதை நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பழைய லெசன்ஸில் படிச்சிருப்போம் பழைய பாடப்புத்தகத்தில் திராவிட மொழி குடும்பத்தில் உள்ள தமிழ் கன்னடம் மலையாளம் இதெல்லாம் எந்த மொழி அப்படின்னா தென் திராவிட மொழி தமிழ் கன்னடம் மலையாளம் தென் திராவிட மொழி தெலுங்கு முதலான சில மொழிகள் வந்து நடுத்திராவிட மொழி பிராகுயி வட திராவிட மொழி இப்படி பகுக்கப்பட்டிருக்கு இது கீழே கொடுத்துருக்காங்க தென் திராவிடம் நடுத்திராவிடம் வட திராவிடம் ஏன்னா இதில் இருக்கிறது எல்லாமே ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் தென் திராவிட மொழிகள் என்னென்ன அப்படின்னா தமிழ் மலையாளம் கன்னடம் குடகு தமிழ் மலையாளம் கன்னடம் குடகு துளு கோத்தா தோடா கொரகா இருளா இதெல்லாமே தென் திராவிடம் முடிஞ்சால் இதுக்கு ஷார்ட்கட் நம்ம ரெடி பண்ணி நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க அதாவது ஒரு ஷார்ட்கட் நீங்களே ரெடி பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அது மறக்காது இப்போ நடு திராவிட மொழிகள் வந்து தெலுங்கு கூயி கூவி கோண்டா கோலாமி நாய்க்கி பெங்கோ மண்டா பர்ஜி கதபா கோண்டி கோயா அடுத்து வட திராவிடம் குரூப் மால்தோ பிராகுயி வட திராவிடம் வந்து மூணே மூணு இருக்கிறதுனால ஈஸியாக ஞாபகத்தில் இருக்கும் 
நடுத்திர இடத்துக்கு வந்து தெலுங்கு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தென்திரா இடத்துல தமிழ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது ரெண்டுத்தையுமே ஃபஸ்ட் உள்ள ஞாபகம் வச்சுட்டு மற்றது கீழே உள்ளது எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணணும் தமிழ் மலையாளம் கன்னடம் தென்திராவிடங்கிறது ஞாபகம் வச்சுட்டா மற்ற எல்லாத்தையுமே ஒரு ஷார்ட்கட் ரெடி பண்ணிக்கணும் குடகு துளு கோத்தா தோடா குரகா இருளா கூவி கூயி கோண்டா கோலாமி நாய்க்கி பெங்கோ மண்டா பஜ்ஜி கதபா கோண்டி கோயா இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாத்தையுமே நல்லா கிளியராக படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா நமக்கு இதுலேருந்து கேள்விகள் ஆல்ரெடி இப்படி கேட்டிருக்காங்க நடுத்திராவிட மொழி எது இல்லை தென்திராவிட மொழி எல்லாம் கீழே கொடுத்துருக்கீங்க எதுன்னு சொல்லிட்டு தமிழ் மலையாளம் கன்னடத்தெலாம் விட்டுருவாங்க நடுவில் இருக்க இந்த குடகு துளு இதெல்லாமே கேட்பாங்க துளு வந்து எந்த வித மொழி குடு எந்த மொழி குடும்பத்தை சேர்ந்த அப்படின்னா தென் தென்திராவிட மொழி குடும்பத்தை சேர்ந்ததுன்னு நம்ம சொல்லணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு இதில் பெர்ஃபெக்டாக கிளியர் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம அதே போல் மேலுள்ள பட்டியலில் உள்ள இருபத்தி நாலு மொழிகள் தவிர அண்மையில் கண்டறியப்பட்ட எருகலா தங்கா குறும்பா சோழிகா ஆகிய நான்கு மொழிகளையும் சேர்த்து திராவிட மொழிகள் மொத்தம் இருபத்தி எட்டு என கூறுவர் மேலே மொத்தம் இருபத்தி நாலு மொழிகள் இருக்கு தென் திராவிடம் நடுத்திராவிடம் வடத்திராவிடம் மொழிகள் எல்லாமே மொத்தம் இருபத்தி நாலு இருக்கு இப்போ அண்மையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது நான்கு அண்மையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நான்கு எத்தனை திராவிட மொழிகள் எத்தனை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நான்குன்னு சொல்லணும் எண்ணிக்கையில் என்னென்ன மொழிகள் அப்படின்னா எருக்கலா தங்கா குறும்பா சோழிகா எருக்கலா தங்கா குறும்பா சோழிகா ஆகிய நான்கு மொழிகளையும் சேர்த்து திராவிட மொழி குடும்பம் மொத்தம் இத்தனையா இருக்கு இப்போ இருபத்தி எட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சொல்லணும் தற்பொழுது திராவிட மொழி மொழி குடும்பத்தில் எத்தனை மொழிகள் இருக்குன்னா இருபத்தி எட்டு இதற்கு முன்னாடியில் இருந்தது இருபத்தி நாலு இதில் கிளியர் பண்ணிக்கோங்க இதில் கிளியராக இருங்க அதுக்கப்புறம் திராவிட மொழிகளின் பொது பண்புகள் திராவிட மொழியுடைய பொதுவான பண்புகள் என்னென்ன அப்படின்னா சொற்களின் இன்றியமையா பகுதி வேர்ச்சொல் அடிச்சொல் எனப்படும் சொற்களுடைய இன்றியமையாத பகுதி என்ன அப்படின்னா வேர்ச்சொல் அடிச்சொல் திராவிட மொழிகளின் சொற்களை ஆராய்ந்தால் அவை பொதுவான அடிச்சொற்களை கொண்டிருப்பதை காண முடிகிறது திராவிட மொழிகளின் சொற்களை ஆராய்ந்து பார்த்தா என்ன தெரியும் அவை பொதுவான அடிச்சொற்களை கொண்டிருப்பது அப்படிங்கிறத நம்மளால காண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க தெரியுமா அப்படிங்கிறதுல ஒரு சின்ன வந்து நமக்கு குறிப்பு கொடுத்துருக்காங்க தமிழ் வடமொழியின் மகள் அன்று அது தனி குடும்பத்திற்கு உரிய மொழி சமஸ்கிருத களப்பின்றி அது தனித்து இயங்கும் ஆற்றல் பெற்ற மொழி தமிழுக்கும் இந்தியாவின் பிற மொழிகளுக்கும் தொடர்பு இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னவர் கால்டவல் இப்படி சொல்லிருக்காரு தமிழ் வடமொழியின் மகள் என்று அப்படின்னு சொன்னவர் யாருன்னா கால்டவல் இந்த கூற்று கேட்டு நமக்கு கேட்கப்படலாம் தமிழ் வந்து தனி குடும்பத்திற்கு உரிய மொழி சமஸ்கிருத கலப்பின்றி அது தனித்து இயங்கும் ஆற்றல் பெற்ற மொழி தமிழுக்கும் இந்தியாவின் பிற மொழிகளுக்கும் தொடர்பு இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னது கால்டவல் இந்த போர்த் பேஜில் இதுதான் இருக்கு அதற்கு உண்டான சான்று அந்த அடிச்சொல் இருக்குல்ல திராவிட மொழிகளின் பொது பண்புகளில் பொது வந்து அடிச்சொற்கள் தான் அதிகமாக கொண்டிருப்பதை கா கொண்டிருப்பதை நம்ம காண முடியும்னு சொல்கிறாங்க அடிச்சொல் என்னென்னா கண் திராவிட மொழிகள் வந்து தமிழ் கண் கண் அப்படிங்கிறது தமிழில் நம்ம சொல்கிறது கண் அப்படிங்கிறது மலையாளம் கன்னடம் கண்ணு அப்படின்னா தெலுகு குடகு கண் அப்படின்னா குரூக் கென் பர்ஜி கொன் தோடா அதாவது இது தமிழ்லேருந்து தான் அதன் உண்டான மொழிகள் வந்து வந்திருக்குங்கிறத காமிப்பாங்க தமிழ் கண்ணுங்கிறதுலேருந்து தான் கண்ணு கண்ணு ஹன் கென் பொன் இப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நமக்கு பிரித்து காட்டியிருக்காங்க திராவிட மொழிகளில் எண்ணு பேர்கள் போன்று ஒன்று போலவே அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்றாங்க திராவிட மொழிகள் மொழிகளில் எண்ணு பேர்கள் எல்லா லாங்குவேஜ்லேயுமே ஒன்றாவே அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழ் மலையாளம் தெலுங்கு கன்னடம் தொழில் இதெல்லாமே திராவிட மொழிகள் தான் இல்லையா இந்த எல்லாத்துலேயுமே என்ன பேர்கள் எல்லாமே ஒரே மாதிரியாகவே அமைஞ்சிருக்கு மூன்று மூணு மூடு மூறு மூஜி இது எல்லாமே ஒரே மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு என்ன பேர்கள் அமைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க மூன்று மூணு மூடு மூறு மூஜி மூன்றுங்கிறது தமிழ் மூணுங்கிறது மலையாளம் மூடுங்கிறது தெலுங்கு மூறு அப்படிங்கிறது கன்னடம் மூஜி அப்படின்னா துளு திராவிட மொழிகளில் எந்த பெயர்கள் ஒன்று போலவே அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா என்ன பெயர்கள் ஒன்று போலவே அமைஞ்சிருக்கு குரல் நெடில் வேறுபாடு திராவிட மொழிகளில் உயிரெழுத்துக்களில் உள்ள குரல் நெடில் வேறுபாடுகள் பொருளை வேறுபடுத்த துணை செய்து திராவிட மொழிகளில் உயிரெழுத்துக்களில் உள்ள குரல் நெடில் வேறுபாடுகள் பொருளை வேறுபடுத்தி வேறுபடுத்த துணை செய்து அப்படிங்கிறாங்க அடி அப்படின்னா குரில் வழி குரில் ஆடி நெடில் வாலி அப்படின்னா நெடில் அடி ஆடி வழி வாலி அதாவது பொருள்களை வேறுபடுத்தி காட்டுறதுக்கு குரல் நெடில் நெடில் வந்து நமக்கு துணை செய்கிறது சொல்கிறாங்க அடுத்தது பால் பாகுபாடுங்கிற தலைப்பில் 
கொடுத்துருக்கு இந்த பேராகிராஃப் எல்லாத்தையுமே நம்ம கிளியராக படிச்சுக்கணும் இதில் வந்து வடமொழி ஜெர்மன் மொழி இதில் வந்து எப்படி பால் பாகுபடுத்தியிருக்காங்க நம்ம தமிழ்மொழியிலேருந்து அது எப்படி டிஃப்ரெண்டாக இருக்குங்கிறத காமிச்சிருக்காங்க அதாவது திராவிட மொழிகளில் பொருள்களுடைய தன்மையை ஒட்டி தான் பால் பாகுபாடு அமைஞ்சிருக்கும் அது எந்த விதமான பொருளை குறிக்கும் அது வந்து உயர்தனையாக அக்ரணியாக அப்படிங்கிறத பொறுத்து வந்து நமக்கு முழு வடிவமாக தான் நமக்கு ஆண் பால் பெண் பால் அது மாதிரி பிரிச்சிருப்பாங்க ஆனால் வடமொழியை பொறுத்த வரைக்கும் உயிரற்ற பொருள்களுக்கும் கண்ணுக்கே புலப்படாத நுண்பொருள்களுக்கு கூட ஆண் பெண் பாகுபாடு பிரிச்சிருக்காங்க அதுக்கு உதாரணமாக என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கை விரல்கள் வந்து பெண் பாலாகவும் கால் விரல்கள் ஆண் பாலாகவும் வேறுபடுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த வடமொழியில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த கூற்று ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஜெர்மன் மொழியில் இத்தகைய தன்மையே இதே போல தன்மையே காண முடியுது ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா மூக்கு சாரி வாய் மூக்கு கண் இந்த மூன்றுகளை முகத்தில் இருக்க இந்த மூன்று பகுதிகளுக்குமே வந்து பால்கள் காட்டியிருக்காங்க அது வந்து வாய் வந்து ஆண் ஆண் பாலாகவும் மூக்கு பெண் பாலாகவும் கண் வந்து பொதுப்பாலாகவும் பகுக்கும் நிலை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த இரண்டு கூற்றுகளுமே நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் இந்த இரண்டு கூற்றுகளையுமே வந்து வித்தியாசப்படுத்தி நமக்கு கேட்கலாம் இல்லை கூற்றுகளில் வந்து மாற்றி கேட்கலாம் மாற்றி அமைச்சு சரியாக தவிர கேட்கலாம் இல்லை இந்த கூற்றுகளை அப்படியே கொடுத்து இது ரெண்டுமே சரியா அப்படிங்கிறத கேட்கலாம் ஸோ இந்த கூற்றுகளை கூற்றுகளை ஆய்ந்து நீங்கள் மைண்டில் செட் பண்ணிக்கோங்க நான் எப்போ சொல்கிறப்ப தான் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கிறது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் நாளைக்கு நீங்கள் திருப்பி படிக்கும்போது இந்த ஃபுல் புக்ஸையும் நீங்கள் படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த எந்த முக்கியமான நோட்ஸை பார்க்கும்போதே அதுக்கு முன்னாடி உள்ள விஷயங்கள் அதை ஒட்டியுள்ள விஷயங்கள் எல்லாமே நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும் ஸோ எப்பொழுதுமே நோட்ஸ் எடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதே போல் கேள்விகளை நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் ரெடி பண்ணிக்கணும் அது ஒவ்வொரு பேஜ்லேயும் இப்படி கேள்வி கேட்கலாமா அப்படி கேள்வி கேட்கலாமான்னு உங்களை நாங்கள் நீங்களே வந்து கொஸ்டின் ப்ரிப்பேராக திங்க் பண்ணி கொஸ்டின்ஸை யார் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்களோ அவங்களால கண்டிப்பாக ஜெயிக்க முடியும் நீங்கள் எந்த கோச்சிங் சென்டர் போனாலும் ஒரு கேள்வியை வந்து எப்படி அமைக்க முடியும் அப்படின்னு திங்க் பண்ணுறவன் ஜெயிப்பான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படின்னு திங்க் பண்ணணும் அதை ரைட் பண்ணணும் அதுக்கு உண்டான ஆன்சர்ஸை பிக்கப் பண்ணி நம்ம எழுதி வச்சிட்டோம்னா ரொம்ப எளிமையாகவே லெசன்ஸ் எல்லாத்தையும் முடிக்கலாம் ஸோ இதுதான் இதில் வடமொழியில் உயிரற்ற பொருள்களுக்கும் கண்ணுக்கு புலப்படாத நுண்பு பொருள்களுக்கும் கூட பால் பாகுபாடு பிரித்து வச்சுருக்காங்க அதுக்கு வந்து கை விரல் பெண் பால் ஆண் வி கால் விரல் ஆண் பால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே போல் ஜெர்மன் மொழியிலும் இதே போல் தான் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க என்ன கூட்டுறோ அதே கூட்டு தான் ஆனால் க முகத்தில் இருக்க கண் சாரி வாய் மூக்கு கண் இந்த மூணுக்குமே பால் பிரிச்சுக்காங்க வாய் ஆண் பால் மூக்கு பெண் பால் கண் வந்து பொது பால் ஸோ இதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்த திராவிட மொழிகளில் ஆண் பால் பெண் பால் என்ற பகுப்பு உயர்தனை ஒருமையில் காணப்படுது இப்போ சொல்கிற விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் அதாவது என்னங்கிறத நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சுட்டு வந்த விஷயங்களாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறதுன்றது வேறு மைண்டில் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கிறதுங்கிறது வேறு ஸோ இதெல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டாலே போதும் இதில் வந்து நம்ம என்ன கேட்டாலும் ஆன்சர்ஸ் அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ திராவிட மொழிகளில் ஆண் பால் பெண் பால் என்ற பகுப்பு உயர்தனை ஒருமையில் தான் காணப்படுது அக்ரணி பொருள்களையும் ஆண் பெண் என்று பால் அடிப்படையில் பகுத்தாலும் அவற்றிற்கென பால் காட்டும் விகுதிகள் கிடையாது அதாவது திராவிட மொழிகளில் ஆண் பால் பெண் பால் அப்படிங்கிற பகுப்பு உயர்தனை ஒருமையில் மட்டும் தான் காணப்படுது அதாவது இந்த கீழே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க வந்தான்ங்கிறது வந்து உயர்தனை உயர்தினை ஆண் பால் ஒருமை வந்தான் அப்படிங்கிறதே உயர்தினை தான் அது ஆண் பாலை குறிக்கிறது ஆண் அப்படிங்கிறது ஆண் பால் ஒருமை அப்படிங்கிறது ஒரு ஒருவர் தான் இங்கே வந்தான் இதே போல் இரண்டு பேர் வந்தாங்க அப்படின்னா வந்தனர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்போ அந்த விகுதியை வச்சு அனர் அப்படிங்கிறத வச்சு அது ஆண் பாலா பெண் பாலாங்கிறத பிரிக்க முடியாது ஸோ அதை தான் அந்த விகுதியை வச்சு இதை பிரிக்கலாங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உயர்தினைனா உயர்தினை திராவிட மொழிகளில் ஆண் பால் பெண் பால் என்ற பகுப்பு உயர்தினை ஒருமையில் மட்டும் தான் காணப்படுது இவ்வளவுதான் இது இதுதான் இதுல மேட்ரு திராவிட மொழிகளில் ஆண் பால் பெண் பால் என்ற பகுப்பு எந்த திணையில காணப்படுது அப்படின்னா உயர்திணை உயர்திணை ஒருமையில காணப்படுது அக்ரணை பொருள்களையும் ஆண் பெண் என்று பால் அடிப்படையில் நம்ம பகுத்து அறிந்தாலுமே அதாவது எப்படி நம்ம வந்து அக்ரணிலையும் விலங்குகளுக்கும் வந்து ஆண் பெண் வந்து பாகுபாடு நம்ம பிரிச்சிருக்கோம் அதுக்குமே பெயர்கள் இட்டிருக்கோம் இப்போ எடுத்துக்காட்டா கடுவன் அப்படிங்கிறது ஆண் குரங்கு மந்திங்கிறது பெண் குரங்கு களிருங்கிறது ஆண் யானை பிடிங்கிறது பெண் யானை இதெல்லாம் இருக்குமே
வினைச்சொற்களை பற்றி சொல்லிருக்காங்க ஆங்கிலம் போன்ற மொழிகளில் வினைச்சொற்கள் என்ன செய்யும் அப்படின்னா காலத்தை மட்டும்தான் காட்டுமே தவிர அது என்ன திணை என்ன பால் என்ன எவ்வளவு எண்கள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் காட்டுறது கிடையாது ஆங்கிலம் வந்து திணை பால் எண் ஆகிய வேறுபாட்டை காட்டாது திராவிட மொழிகளின் வினைச்சொற்கள் இவற்றை என்ன பண்ணணும் தெளிவாக காட்டுகின்றன திராவிட மொழிகளில் வினைச்சொற்கள் இவற்றை தெளிவாக காட்டும் அதாவது வந்தான் அப்படிங்கிறது வினைச்சொல் அது என்ன திணை என்ன பால் எத்தனை அப்படிங்கிறத காமிச்சிருக்கு என்ன திணை உயர்தனை அது ஆண்பால் எத்தனை பேர் வந்தாங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் தான் ஒருமை ஸோ இவ்வியல்புக்கு மார்பாக சாரி இவ் இவ்வியல்புக்கு மாறாக திராவிட மொழிகளில் இருக்க மலையாள மொழி மட்டும் இந்த இயல்புக்கு மாறாக அமைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க நம்ம தமிழ் மொழியில் இருக்க மாதிரி கிடையாது என்ன அப்படின்னா அம்மொழியில் திணை பால் என் ஆகியவற்றை காட்டும் பாலரி கிழவிகள் இல்லை என்ன பால் அப்படிங்கிறத நம்ம அறிஞ்சுக்கிற மாதிரியான சொற்கள் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டுருக்காங்க தனிச்சொற்களாலேயே ஆண் பெண் பகுப்பை அறிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்ட்டுருக்காங்க ஸோ இதில் நம்ம இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டப்படும் மலையாளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மொழியில் திணை பால் எண் ஆகியவற்றை காட்டும் பாலரி கிளவிகள் கிடையாது இதுதான் இதில் விஷயம் இந்த கூற்றை ரொம்பவே நம்ம மைண்டில் செட் பண்ணி வச்சுக்கணும் மலையாள மொழி என்னது கிடையாது பாலரி கிளவிகள் கிடையாது திணை மொழி பா திணை பால் எண் காட்டுகின்ற பாலரி கிளவிகள் கிடையாது தனிச்சொற்களாலேயே ஆண் பெண் பகுப்பை அறிந்து கொள்ள முடியும் இவ்வாறு திராவிட மொழிகள் சில பொது பண்புகளை பெற்றிருந்தாலும் அவற்றுள் தமிழுக்கென்று சில சிறப்பு கூறுகளும் தனித்தன்மைகளும் உள்ளன இவ்வாறாக என்ன சொல்லியிருக்காங்க திராவிட மொழிகளுக்கு சில பொது பண்புகள் பெற்றிருந்தாலும் அவற்றுக்குன்னு தமிழுக்குன்னே தனி சிறப்புகளும் தனி த தன்மைகளும் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் அதில் இருக்குது அதே போல் இது வந்து காலந்தோறும் தமிழின் வரி வடிவங்கள் இதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க இதுலேருந்து வந்து ஒன்றும் பெருசாலாம் கேள்விகள் வந்துடாது வந்து எந்தெந்த நூற்றாண்டில் எந்தெந்த எண்க இதில் வந்து அந்த ஆனா ஆவணா இருக்கு இல்லையா அது இக்கு இஞ்சு இதெல்லாம் வந்து எப்படி மாறி எந் எப்படி உண்டான வரி வடிவங்களில் இன்றைக்கி மாறி இருக்குங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து ஸ்கூல் படிக்கிறவங்க பிள்ளைங்க தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காகவும் தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கணும் நம்மளோட தமிழ் வந்து எப்படி வளர்ச்சி அடிச்சு வடைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காண்டி அடுத்து வந்து சில திராவிட மொழிகளின் பழமையான இலக்கிய இலக்கணங்கள் இதை வந்து பாக்ஸ் டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வந்து இதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பா அதே போல் திராவிட மொழிகளின் சொல் ஒற்றுமை திராவிட மொழிகள் இருக்கு இல்லையா தமிழ் மலையாளம் தெலுங்கு கன்னடம் துளு கூர்க்கு இதெல்லாம் அதில் வந்து சொல்லோட ஒற்றுமை எப்படி இருக்குது அதையும் தனியாக நம்ம படிச்சுக்கணும் இதில் வந்து முக்கியமானது இதில் வேறு வழியே கிடையாது சிலது எழுதி வச்சு தான் படித்தே ஆகணும் இலக்கிய இலக்கணங்கள் அப்போ தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் இலக்கிய இலக்கணம் என்ன அப்படின்னா சங்க இலக்கியம் தொல்காப்பியம் அது ஞாபகத்தில் வச்சு இது இந்த பாக்ஸை பொறுத்த வரைக்குமே இலக்கிய இலக்கணங்கள் தான் கொடுத்துருக்காங்க திராவிட மொழிகளுடைய இலக்கண இலக்கியம் மொத்தம் நாலு மொழிகள் கொடுத்துருக்காங்க தமிழ் கன்னடம் தெலுங்கு மலையாளம் ஸோ அடுத்து கன்னடம் வந்து கவிராஜ மார்க்கம் கவிராஜ இந்த மாதிரி கவிராஜ கவிராஜ அப்படின்னு வர்றது எல்லாமே வந்து அந்த கர்நாடக சைடு தான் இந்த மாதிரி பேர் வைப்பாங்க ஸோ அது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் இலக்கியங்கள் இலக்கணங்கள் ரெண்டுமே சேமாக தான் இருக்குது தெலுங்கு அப்படிங்கிறது பாரதம் அப்படிங்கிறதுனாலே தெலுங்கு அப்படிங்கிற தெலுங்குக்காரங்க தான் அந்த மாதிரிலாம் மேக்சிமம் பண்ணுவாங்க அடுத்து இலக்கணம் ஆந்திர பாஷா பூஷ் பூஷணம் இதில் ஆந்திர அப்படிங்கிறது இருக்குங்கிறதுனால ஸோ இது தெலுங்கு அப்படிங்கிறத நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் ஸோ மலையாளம் அடுத்து ராமசரிதம் லீலா திலகம் ராமசரிதம் லீலா திலகம் இது ரெண்டுமே வந்து மலையாளம் தொடர்பானது இந்த மூணுத்துக்கும் தொடர்பு இல்லாமல் இது இருக்கு இல்லையா ராமரை பற்றியும் லீலாவை பற்றியும் இருக்கிறது இலக்கிய இலக்கணம் அப்படிங்கிறது ஞாபகத்தை வச்சுக்கணும் ராமசரிதம் லீலா திலகம் இந்த மாதிரி பிரித்து தான் பகுத்து தான் படிக்க முடியும் அப்போ தான் வந்து சில விஷயங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் தமிழுக்கு இலக்கிய இலக்கணம் என்ன கன்னடத்துக்கு இலக்கிய இலக்கணம் என்ன தெலுங்குக்கு இலக்கிய இலக்கணம் என்ன மலையாளத்துக்கு இலக்கண இலக்கியம் என்ன அப்புறம் நூற்றாண்டுகள் காலம் இதை வந்து தமிழுடைய வந்து சங்க இலக்கியங்கள் த வந்து அதோடைய நூற்றாண்டு என்ன இலக்கணத்துடைய நூற்றாண்டு என்னங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த இலக்கியம் இலக்கணத்துக்கு உண்டான நூற்றாண்டுகளையும் ஞாபகத்தை வச்சுக்கணும் பொது ஆண்டுக்கு முன் ஐந்து பொது ஆண்டு ஐந்தாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடியும் பொது ஆண்டுக்கு பின் இரண்டாம் நூற்றாண்டுடைய அளவுலையும் சங்க இலக்கியங்கள் இருந்துச்சு அதே அதே போல் தொல்காப்பியத்துலேயும் மூன்றாம் நூற்றாண்டு அளவில் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது இருக்குது இதுக்கு ஆதாரம் என்ன அப்படின்னா தமிழ் இலக்கிய வரலாறு சாகித்ய அகாடமி பெற்றது மூவாவுடைய மு வரதராசன அவர்களுடைய நூல் அது ஸோ அது சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றதுங்கிறது இதுலேயும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா நம்ம ஒரு பாயிண்ட் தெரிஞ்சுக்கிறோம் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு மு வரதராசனார் அவர்களது அந்த
எடுத்து படிச்சுக்கணும் இந்திய இலக்கண கொள்கையுடைய பின்னணிகள் தமிழ் இலக்கணம் சேவை சண்முகம் இந்த மாதிரி இருக்கும் மலையாள இலக்கிய வரலாறு சாகித்ய அகாடமி ஸோ இந்த மாதிரி சில விஷயம் முக்கியமானது இதில் வந்து உங்களுக்கு எது முக்கியம் தோணுதோ அதை நீங்கள் எடுத்து படித்தோம் முக்கியமானது இலக்கியம் இலக்கணம் சார்ந்தது ஓகே இது எந்த காலம் இதுக்குண்டான ஆதாரம் இது எல்லாத்தையுமே தனியாக எழுதி தமிழுக்கு என்ன தன் கன்னடம் என்ன எப்படியாக இருந்தாலும் நம்ம லெசன்ஸை படிக்கும்போது இது தெரிஞ்சே ஆகணும் அடிக்கடி வந்து இதை நோட் பண்ணி வச்சுட்டு சும்மா பா பார்த்துட்டே இருக்கும்போது சும்மா சும்மா அதை படிச்சுட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா கேட்டுகிட்டே இருக்கும்போதோ படிச்சுட்டே இருக்கும்போதோ கண்டிப்பாக அது ஞாபகத்துக்கு வந்துடும் ஸோ இதை வந்து எப்படி கன்னடத்தில் எப்படி இருக்குது மலையாளத்தில் எப்படி இருக்குது தெலுங்கில் எப்படி இருக்குங்கிறத ஒரு ஷார்ட்டாக ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து திராவிட மொழிகளில் சொல் ஒற்றுமை இது வந்து இந்த லெசனே வந்து ரொம்ப பெரிய லெசன் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப டீப்பாக வந்து சொல்லிகிட்டு இருக்க முடியாது நீங்கள் வந்து தெளிவாக பார்த்துக்கணும் சில விஷயங்களை இல்லைனா ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்தோ இல்லை நோட்ஸ் எடுத்து வச்சோ இதை திருப்பி திருப்பி படிங்க புக்ஸ் இல்லாதவங்க ஸோ தமிழ் வந்து தமிழ் மலையாளம் தெலுங்கு கன்னடம் துளு கூர்க் இது கொடுத்துருக்காங்க இதில் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது தமிழில் என்னென்ன எழுத்துக்கள் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன சொற்கள் கொடுத்துருக்காங்க மரம் ஒன்று நூறு நீ இரண்டு நான்கு ஐந்து இது எல்லாத்தையுமே தமிழில் இருக்குது ஸோ மலையாளத்தில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா மரம் ஒன்று நூறு ஒன்றுங்கிறது மூன்று மூன்று எழுத்து சாரி மூணு சொல்லி இன்னு அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க நூறுக்கு அப்படி தான் நூறு நீக்கு நீ இரண்டுக்கு இரண்டு நான்குக்கு நாலு நான்கு ஐந் ஐந்துக்கு ஐந் அஞ்சு மலையாளம் தெலுங்கில் மானு மரத்துக்கு என்ன பேர் தெலுங்கில் மானு ஒன்றுக்கு ஒக்கடி நூறுக்கு நூறு நீ நீவு இரண்டுக்கு இரண்டு நான்குக்கு நான்கு ஐந்துக்கு ஐந்து இப்படி சொல்லி பிரித்து படிச்சுக்கணும் ஸோ கன்னடத்துக்கும் சிலது வந்து லாங்குவேஜஸ் தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது இப்போது சிலருக்கு தெலுங்கு மலையாளம் க வந்து இதெல்லாம் தெரியும் ஸோ தெலுங்கு மலையாளம் தெரியுது இல்லை தெலுங்கு கன்னடம் தெரியுது அப்படின்னா அவங்களுக்கு மலையாளம் தனியாகவே தெரியும் ஸோ இந்த விஷயங்கள் வந்து நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக தான் சிலது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதை வந்து ப்ராக்டிக்கலாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க அடுத்து வந்து ப்ராக்டிக்கலாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு தெலுங்கு ஃபிலிம்லையோ இல்லை ஒரு நியூஸ் சேனல் தெலுங்கு சேனல்ஸ் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் தெ கனடா சேனல்ஸு மலையாள சேனல்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது துளு கூர்க் இது மட்டும் தான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறாப்பில் இருக்கும் ஸோ அந்த துளு கூர்க்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க மர ஒன்றி நூது ஈரட்டு நாலு ஐநூ அப்படிங்குது இல்லை ஷார்ட்டாக நீங்கள் ஒரு வேர்டாக ஆர்டராக ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதை ஃபார்ம் பண்ணி படுத்துக்கோங்க ஏன்னா இதை வந்து லென்த்தாக நான் வந்து கொண்டுகிட்டே போயிட்டுருக்கும்போது இந்த லெசனுக்கே ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் ஆகிடுது ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி வந்துடும் ஸோ இந்த விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து தனியாகவே தான் எடுத்து படிச்சுக்கிட்டா ஆகணும் வேறு வழி கிடையாது இதை வந்து ஏன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இப்படி தான் வந்து டாக்டர் கால்டுவெல் வந்து திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிழக்கணும் அப்படிங்கிற நூலில் இந்த மாதிரி அவர் திராவிட மொழிகள் பற்றிய டீட்டெயில்ஸாக கொடுத்துருக்காருன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ தமிழோடைய தனித்தன்மைகள் என்னென்ன அப்படின்னு ஒவ்வொரு ஒன்று இரண்டு மூணு நாலு ஐந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அது இது எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சுக்கணும் தமிழோடைய தனித்தன்மைகள் என்னென்ன அப்படின்னா தொன்மையும் இலக்கண இலக்கிய வளமும் உடையது தமிழ்மொழி இது நமக்கு தெரியும் ஸோ இலங்கை மலேசியா சிங்கப்பூர் இந்தோனே இந்தோனேஷியா பிஜித்தீவு ஆகிய நாடுகளில் மட்டும் கிடையாது இலங்கை மலேசியா சிங்கப்பூர் இந்தோனேஷியா பிஜித்தீவு இதில் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுறாங்க த தமிழ் வந்து பேசப்பட்டுட்ருக்கு அப்படின்னு நமக்கு இதுக்கு முன்னாடி படித்த பழைய பாடப்புத்தலேருந்து நமக்கு கேள்விகளை வந்து தான் கேட்டிருக்காங்க இதுலேருந்து நமக்கு தமிழ் தமிழ் பேசுகிறாங்க இங்கே இருக்காங்க அப்படின்ட்டு அது அது மட்டும் கிடையாது இது இதையுமே நோட் பண்ணிக்கணும் இலங்கை மலேசியா சிங்கப்பூர் இந்தோனேஷியா பிஜித்தீவு இப்போ இலங்கை மலேசியா சிங்கப்பூர் இந்தோனேஷியா பிஜித்தீவு ஆகிய நாடுகளில் மட்டும் கிடையாது தென்னாப்பிரிக்கா மொரிஷியஸ் இங்கிலாந்து கயானா மடகாஸ்கர் ட்ரினிடாட் ஆஸ்திரேலியா கனடா போன்ற நாடுகளிலும் பேசப்படும் பெருமையுடையது தமிழ்மொழி இதில் இருக்க நாடுகள் பெயர்களை கண்டிப்பாக எழுதி வச்சுட்டே ஆகணும் தென்னாப்பிரிக்கா மொரிஷியஸ் இங்கிலாந்து கயானா எப்போவுமே தனித்தனியாக படிக்காதீங்க ஒரு ஃப்ளோவாக ஆர்டராக படிச்சுட்டு போயிடணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் தென்னாப்பிரிக்கா மொரிஷியஸ் இங்கிலாந்து கயானா மடகாஸ்கர் ட்ரினிடாட் இந் ஆஸ்திரேலியா கனடா போன்ற நாடுகளிலும் பேசப்படும் பெருமையுடையது தமிழ்மொழி தமிழ்மொழி எந்தெந்த நாடுகளில் பேசப்படுது அதை ஒரு தலைப்பு போட்டு தனியாக நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து ஏனைய திராவிட மொழிகளை விடவும் தமிழ்மொழி தனக்கென தனித்த இலக்கண வளத்தை பெற்று தனித்து இயங்கும் மொழியாகும் மற்ற திராவிட மொழிகளை விட தமிழ்மொழி தமிழ்மொழி வந்து தனக்கென தனித்த இலக்கண வளத்தை பெற்று தனித்து இயங்கும் மொழி எது அப்படின்னா தமிழ்மொழி இதில் தெ
பணத்தாளில் தமிழ் மொழி இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே இரண்டு நாடுகளையும் வெவ்வேறு நாடுகள் கொடுத்து கேட்பாங்க ஸோ அப்படி கேட்கும்போது நமக்கு முரிஷியஸ் இலங்கை அங்கே தான் என் முரிஷியஸ் இலங்கையுடைய பணம் முரிஷியஸ் இலங்கையுடைய பணத்தில் தமிழ் மொழி இடம்பெற்றிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம அட்டன் பண்ணுற அளவுக்கு அதை நோட் பண்ணிக்கணும் அடுத்து திராவிட மொழிகளில் பிற மொழி தாக்கம் மிகவும் குறைந்ததாக காணப்படும் மொழி எது அப்படின்னா தமிழ் மொழி பிற மொழியுடைய தாக்கம் குறைவாக அமைந்துள்ள மொழி தமிழ் மொழின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து தமிழ் மொழி திராவிட மொழிகள் சிலவற்றின் தாய்மொழியாக கருதப்படுது தமிழ் மொழி திராவிட மொழிகள் சிலவற்றில் சிலவற்றின் தாய்மொழியாகவே கருதப்படுது அடுத்து ஒரே பொருளை குறிக்க பல சொற்கள் அமைந்த சொல் வளமும் சொல்லாட்சியும் நிரம்ப பெற்ற மொழி தமிழே ஆகும் இதில் வந்து நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அதுக்கு நமக்கு தேவையில்லாத டைம் வேஸ்ட் தான் இப்போது நமக்கு வந்து ஒரு பொருளுக்கு ஒரு பொருளை குறிக்க பல சொற்கள் அமைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிற தமிழில் நமக்கு நார்மலாக தெரியும் தமிழ் மேலே தமிழ் படித்த எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரே பொருளை குறிக்கிறதுக்கு ச பல சொற்கள் அமைந்த சொல் வளமும் சொல்லாட்சியும் நிரம்ப பெற்ற மொழி தமிழே ஆகும் இந்தியாவில் இப்போ இதில் தலைப்பிலே வந்து தமிழோட தனித்தன்மையும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது அதை வச்சு நமக்கு இது என்னங்கிறது நமக்கு புரியும் ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் இந்தியாவின் தொன்மையான கல்வெட்டுகளில் பெரும்பாலானவை தமிழ்லேயே அமைஞ்சிருக்கு தமிழ் கல்வெட்டுகள் தான் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தமிழின் பல அடிச்சொற்களின் ஒளி எண்கள் ஒளி இடம்பெயர்தல் என்ற விதிப்படி பிற திராவிட மொழிகளில் வடிவம் மாறி இருக்குது பிற திராவிட மொழியில் வடிவம் மாறி இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க சுட்டு பெயர்களும் மூவிட பெயர்களும் பெரும்பாலும் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை பெற்றிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க சுட்டு பெயர்களும் மூவிட பெயர்கள் இது எல்லாமே குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை பெற்றிருக்கு அடுத்து திராவிட மொழி குடும்பத்தின் தொன்மையான மூத்த மொழியாக திகழ்கின்ற தமிழ் பிற திராவிட மொழிகளை விட ஒப்பியல் ஆய்வுக்கு பெரும் துணையாக அமைஞ்சிருக்கு மற்ற திராவிட மொழியை விட தமிழ் மொழி வந்து ஒப்பியல் ஆய்வுக்கு பெரும் துணையாக அமைஞ்சிருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க தமிழ் மொழி மூல திராவிட மொழியின் பண்புகள் பலவற்றையும் பேணி பாதுகாத்து வருது தமிழ் மொழி மூல திராவிட மொழியின் பண்புகள் பலவற்றையும் பேணி பாதுகாத்து வருது அத்துடன் தனித்தன்மை மாறுபடாமல் காலந்தோறும் தன்னை புதுப்பித்துக் கொள்ளும் ஆற்றல் பண்பு கொண்டது தமிழ் மொழியா தமிழ் மொழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த லெசனை முடிச்சிருக்காங்க இந்த லெசன் வந்து கொஞ்சம் பெ லென்த்தாக தான் இருக்குது ஸோ அதை கொஞ்சம் பொறுமையாகவும் சில முக்கியமான பாயிண்ட்ஸை எடுத்து நம்ம படிக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீண்டும் அடுத்த லெசனில் சந்திக